মন অরিতার অনুষ্ঠান থেকে আমি কেকে ফিদু সাপতে সবাইকে প্রিয় শুভেচ্ছা জানাই আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি প্রতিদিনকার মতো আজকের অনুষ্ঠানে আমি একটা নতুন খাবার যা ইফতারিতে আপনারা তৈরি করতে পারবেন আগামী কাল বা তারপরের দিন তৈরি করে দেখাবো আর সেই সাথে আমাদের অনুষ্ঠানে আজকে আমাদের একজন অতি প্রিয় মানুষ এসেছেন যিনি আমাদের আজকে অতিথি হয়ে এসেছেন নায়ক নায়িকারা আসলে আমাদের স্বপ্নের মানুষ আমাদের সেই স্বপ্নের নায়িকা হলেন সুজাতা আপা আপনি দেখছেন তো আমাদের পিছনে লেখা আছে ভীম মনোরতা একুশ বছরের একুশ বছরে আমাদের অনুষ্ঠানটা পা দিয়েছে আপনার কেমন লাগছে আজকে এখানে এসে আমার তো খুব ভালো লাগছে কারণ ছিমছাম একটা রান্নাঘর আর মেয়েদের হয়েছে কি রান্নাঘরটা কিন্তু তাদের পছন্দ মানে আমাদের মানে এখনকার মেয়েদের কথা আমি বলতে পারবো না আগেকার যারা গৃহিণী আমাদের মতন যারা মেহের মেয়েরা নাতিদের জন্য ছেলে ছেলের বউয়ের জন্য করেন আগে স্বামীর জন্য করেছেন আপা আমরা ওখানে চলেন রান্না করি রান্না করতে করতে কথা বলবো ঠিক আছে আপা চুলায় আমরা তেল গরম দিয়েছি এখন আমি একটা বাহারি পেঁয়াজু তৈরি করবো পেঁয়াজু তো আমরা রোজার সময় অনেক রকম করি কিন্তু একটা বাহারি আর বাহারি বলছি নানা কারণে এটার মানে মেন জিনিস হলো টক দই দেব হ্যাঁ কিন্তু এটার সাথে আরও অনেক কিছু দেব টক দইটা একটু পানিটা ফেলে নিয়েছি যেহেতু বলছি বাহারি পেঁয়াজু পেঁয়াজ তো দিতেই হবে পেঁয়াজ পেঁয়াজ দিচ্ছি আপা তারপর আমরা লবণ তো দেবো চা চামচের অর্ধেক চামচ কম কম করে দিচ্ছি লবণ আর বেসন দেব বাহারি পেঁয়াজ বলছি তো অনেক কিছু দিচ্ছি কিন্তু দেখেন রোজার সময় আমাদের ঘরে তো বেসন থাকে চা চামচে চার চামচ বেসন দিচ্ছি আবার একটু ময়দাও দেবো আমরা এটার মধ্যে আমরা তো মানুষ আমরা মনে হয় যে পুরানো দিনের মানে দুঃখের চেয়ে মানে সুখের কথা বেশি মনে করতে চাই তাই না তাতে আনন্দ হয় আর আমাদের আমাদের যারা ফিল্মে যারা কাজ করি তাদের তো ম্যাক্সিমাম সময় তো শুটিং এ কাটে জি আপা তেল দিলাম এটা হ্যাঁ হ্যাঁ তেল দিয়ে আবার মাখাবো জি বেশি সময় তো শুটিং এ কাটে জি আর আমরা রাতে বাসায় ফিরতাম তখন তো রেস্টের সময় ঘুমানোর সময় হ্যাঁ তো আমাদের শুটিং এর উপরে অনেক ঘটনা আছে আর কি আচ্ছা সেটা হয়তো একটু মাঝে মাঝে হয়ে গেছে না জি আপা মাখালাম এখন পেঁয়াজগুলো করব খেতে খুব মজা এই পেঁয়াজটা তাই না জি সেই সব স্মৃতির কথা মনে হলে কেমন লাগে স্মৃতির কথা মনে হলে যেমন আমি পাতালপুরে রাজকোটা করেছি রূপবান করেছি তারপরে অনেক ছবি করেছি জরিনা সুন্দরী নাগিনীর প্রেম পাতালপুরের পাতালপুরে রাজকোটার একটা ঘটনা বলি এটা শুনলে সবাই শিউরে ওঠে ওই তখন পাকিস্তান আমল ছিল আর কি তখন পূর্ব পাকিস্তান তা আমি রাজকন্যা আজিম সাহেব রাজকুমার তো আমাকে পাহারা দেয় সাপ আমাদের সাপের একটা দৃশ্য আছে আমাদের পাকিস্তানে যেতে হবে পশ্চিম পাকিস্তান লাহোরে যেতে হবে সাপের জন্য সাপের দৃশ্যের জন্য হ্যাঁ তো আমি মনে করছি কি সাপ এটা পাওয়া যাবে না বলে না আচ্ছা গেলাম যাওয়ার পর ওখানে মেকআপ রুমে তখন পাকিস্তানের সালোনি দিবা সিংহদার যেটা বলে না সিংহদার আর কি খুললাম খুলার পর দেখি কি একশো আটটা সাপ আহ তারপরে কি করলেন আপা ফ্লোরে সাপ বেডে সাপ আমাদের শুই থাকলাম 
রাজকন্যা ড্রেস পরে আপাতত তখন চুল বড় বড় ছিল কে এত ভিতর দেখছো কিনা জানি না না আপনারা আমার ছবিতে দেখেছি যে বড় বড় চুল বড় বড় জি তারপরে তা আমি শুয়ে রইছি তা সাপটা ছেড়ে দিয়েছে তো সাপও এত লাইট টাইট দেখে আমার গায়পুর দেশে আমার তো চুল খোলা ও চুলটা বুঝা ওর কাছে ভালো লাগছে না আর কি আমার চুলটা আচ্ছা সে যখন জায়গা পায় নাই ব্যাক করে চলে গেছে কাট 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 মিজান কি ব্যাপার বলে সাপটা ঠিকমতো শর্ট দিতে পারে না আমি আবার দিতে হবে হ্যাঁ আমি আবার দিতে পারবো না বল লক্ষ্মী বোন দে 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 তো সাপটা করে কাপার ছাড়লো সাপটা আসলো ওদেরও তো একটা মন বলে জিনিস আছে তাই না ও এসে মনে করলো যে আমাকে তো বোধহয় এই জায়গায় ছাড়ছে আবার এসে করলো কি জিপটা কিন্তু এত বড় যে বের করে যে জিপ দিয়ে আমার গলা না চাটছে বুঝছো আমি তো খালি আল্লাহ আল্লাহ করছি শুয়ে শুয়ে কি অবস্থা হবে তারপরে আস্তে আস্তে সাপটা আবার বাম দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল খাওয়ার জন্য মানুষ সেটা আগ্রহ প্রকাশ করে দেখেন খুব বেশি কিছু করলাম না নিয়ে যাই ওখানে আপা এটা হলো আপনার জন্য ভীমের পক্ষ থেকে আপনার জন্য একটা পোড়া দাগ হোক বা স্পট হোক বা যেটাই হোক তেল হোক ওগুলো সব উঠে যায় যার জন্য তো আমি বলে দিয়েছি যে আমার বাসায় ভীম লিকুইড ছাড়া কেউ কোনো কিছু আপনাকে আপনার সব পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকেও ধন্যবাদ আজ আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি অনুষ্ঠান থেকে আবার আগামীকাল সবার সঙ্গে দেখা হবে খুদা হাফিজ